Voltamos então com o Marcos Ocada, técnico em eletrônica, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2017. Ô oh, Marcos, é, você estava me falando que hoje no INPE a gente te, é, vocês têm lá cerca de 600 funcionários, o INPE é uma instituição que já existe há mais de 50 anos, fazendo alguns trabalhos muito importantes para o Brasil e também para fora do Brasil, mas que muita gente, é, é, tanto do INPE como de outras instituições do mesmo porte, estão se aposentando e não tem reposição é, na mesma quantidade que pode aí atrapalhar um pouco os trabalhos da, dessas instituições. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona isso e, e qual o tamanho dessa, dessa, desse que vai prejudicar esse trabalho isso. com essas aposentadorias aí. Eu penso o seguinte, o pessoal que está se aposentando, é, formam, eles é, formam alunos com mestrado e doutorado, mas esses alunos não ficam também. Então, toda a tecnologia está indo embora. Vai ter que começar futuramente tudo do zero de novo. E isso em vários tipos de projetos. É, aquele, aquele, aquela, a, aquela base, a base que explodiu em Alagoas um tempo atrás. Isso. É, também está do mesmo jeito. Vai ter que começar tudo do zero de novo e aí demora muito tempo. Não demora muito tempo, porque é, é, é a base de foguete, lançamento de foguete de Alcântara. Não? Isso. Tá, em São Luís. É, ela, foi, ela foi pulverizada Vai ter que começar tudo do zero de novo Até hoje está tá largado lá? Como é que está a situação hoje lá? Bom, me parece que uma, fiz, o governo brasileiro fez um acordo com a empresa russa né? Eu não sei que pé que anda essa base <risos> Quer dizer, quanto mais demorar, mais o Brasil vai ficar atrasado nesse sentido Sim, com certeza e qual que você é, vê a, a perspectiva para o futuro da pesquisa aqui brasileira? Hoje a gente vê uma crise enorme no governo, ninguém, o governo não tem dinheiro para nada, está cortando funcionários, cortando gastos. Qual que é a sua visão de perspectiva para essa situação que a gente tem no Brasil na pesquisa científica? Então, a visão que eu tenho é o seguinte, se daqui a sete anos é, não estancar essa ferida, é, vai desandar de vez. Mas desandar de vez significa o quê? É, começar tudo de novo, se quiser e começar. É. E o Brasil, estando é, nesse sentido, de começar tudo de novo, perde hum. muito dinheiro, né? Muito dinheiro, que vão começar os mesmos treinamentos que as pessoas tiveram, vão ter que, vão ter que ser refeitos, atualizações. Né? E hoje lá no INPE, além desse projeto que você fez, que ganhou o prêmio Nobel junto com o pessoal, que é o Largo lá, é, você está envolvido em outros projetos também? Sim, eu estou envolvido num projeto é, de uma antena de radioastronomia Atibaia e um mini observatório do IP. E, e para esse projeto você tem que ficar viajando até Atibaia? Como é que, como Isso, é que funciona? Isso, é, a gente viaja lá, prepara tudo para o pesquisador aparecer lá e fazer o trabalho dele, troca receptor, troca antena. Fazer uma manutenção, sempre Isso. tem que ir visitando para fazer isso aí. Isso. E, e, e nessas suas viagens, você participa também de congresso, costuma participar de congressos também ou não? Não, não, não nunca participei de congresso. Então, a única viagem de trabalho que eu tive no senhor eu tive no Chile. Só que fui instalar o equipamento no Chile. Além da, das viagens que você fez para a Antártida, né? Isso, para a Antártida. <risos> a, então, última, a última vez foi quando para a Antártida? Foi em 2006. 2006? Isso. <coughs> E, nessa, e nesse tempo de, de, das viagens, é, qual foi a sua impressão é, quando você tem contato, eu imagino que você tem contato também com cientistas de fora do Brasil, qual a impressão que eles têm do, da pesquisa brasileira, que eles costumam comentar com você, a impressão que eles têm de, da, da gente aqui no Brasil? Na Antártica, eu conheço, conheci os chilenos, tá? eles são assim, são, são bem calçados pelo, pelo regime militar deles, né? Então, tudo que eles precisam, a aeronáutica, a marinha fornece para eles. Os russos da Antártida estão tão pior do que nós. Então, ah, eles é? chegam até vender... Eles pegam pedra lá, esculpem na pedra, vende para ter dinheiro para comprar comida. Nossa! Tá. Mas esse, esse... Você fala são os cientistas lá? Cientistas né? russos, tá. Nossa, eles vivem na miséria na mesmo? Na miséria mesmo, tá. E, e são, e, mas então a Rússia não tem nenhum tipo de... Já teve, no começo da Antártica, parece que nos anos 80, a Rússia injetou dinheiro lá. Mas hoje, foi vendo que um, 
É, tá tendo muito legal, só cortaram. É que também anos 80 era a época que a Rússia hum. tava com muita opulência Isso, também. Isso, é, né? fazia parte da União Soviética, né? União Soviética. Tá. E você tá me falando que, a, que a, o território da Antártida ali, ele pode ter, ter donos em é, alguns anos? Eu não tenho certeza se é, se é 2047, mas acabou o Tratado Antártico, e se não fizerem outro tratado, quem tem base toma conta da. Da, da, área. Terra, da área. Se tiver uma base americana, o americano fica com uma Chegou. determinada área. Isso, é, ele é pode assim. fazer o que quiser. Hoje não, não se pode fazer nada, Antártico, só, somente estudar. Né? E futuramente, se acabar essa lei tratado Antártico, a pessoa toma posse mesmo. Esse tratado é para garantir a, a preservação do lugar, só para fazer pesquisa. Preservação e pesquisa. Então, quer dizer, daqui a 30 anos, então, corre o seu risco. Corre o seu risco de perder a Antártica. E hoje, é, você com 30 anos de INPE, como é que você analisa essas novas gerações que estão chegando de, de cientistas, desses formadores de, de TI, como é o seu caso? Certo. Lógico que tem essa parte tecnológica que é, avançou hum. demais desde a sua época. Mas qual é o tipo de profissional que, é, que o Brasil está produzindo nessas áreas que você atua hoje? Então, o, os que é dentro do INPE para fazer mestrado, doutorado, e se tivesse concurso ficariam, são muito bons. São os alunos de física interessados, né? engenheiros, físicos, todo mundo interessado. São bem preparados, bem preparados. tem uma base boa. Isso. As escolas então, do, do Vale do Paraíba, principalmente, eu não lembro agora o nome, mas tem escolas boas também. Né? Tem o, o, o aqui em São José tem o Ita, o né? Ita. que é muito bom, o formador. Tem o Vesp, né? a USP, São Paulo. E você sente lá no INPE. É, já alguma movimentação de... Porque hoje no INPE só, só é entrada por concurso público, né? Sim. Sim. Hoje é só por concurso. Isso. E de concurso para é, cargos mais... para provas mais recentes não existe. Não. Durante um bom tempo o governo parou de fazer concurso. Parou totalmente. Parou totalmente. É, até voltar a, a, a economia Isso. brasileira melhorar um pouco Isso. mais... Então, segundo eles, até melhorar. E voltando a falar para a gente, está quase encerrando a nossa entrevista, esse projeto que ganhou o prêmio Nobel, é, ele vai continuar? Ele tem uma data de prazo para ser encerrado? Não? não, ele continua. Inclusive, vão se dando upgrades nele, né? Que nem vou te mostrar as antenas de 45 km, né? Mas seria uma próxima fase. Mas tem tá. algum prazo para vocês terminarem as pesquisas ou não? Não, não tem. Vai, vai indo até... Vai indo, no Brasil nós vamos indo até... É, é, foi isso falar. Tem o então, um recurso para continuar a pesquisa. É, vai, vai indo até acessar o, o dinheiro ali. Isso. E são sempre os mesmos envolvidos, não vai, não vai mudando de países, de, de envolvidos ou não? Não, sempre, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Quer dizer, aqueles três que ganharam o prêmio Nobel vão isso. continuar na, na chefia, frente da pesquisa. Isso. Só quando aposentarem, aí... O, o seguinte assume tá, é. pronto de carreira tá certo e, e para a gente encerrar então é, é, é sempre uma pergunta que eu faço para a maioria dos entrevistados hum. eu queria saber a sua resposta por você trabalhar nessa área de pesquisa espacial de essa área de cientista né você é uma pessoa muito muito religiosa você tem alguma religião ou não eu sou católico não praticante tá mas assim aos poucos eu acho que eu vou perdendo meu vínculo com a religião. Mas por quê? Eu não sei, são fatos que acontecem né? na vida da gente. A gente fica pensando, né? É, se vale a pena você todo ano para Aparecida, fazer promessa. Quer dizer, porque tem muito físico que é ateu, né? Se declara ateu. Por é o que é muito físico. É, então, a teoria do Big Bang, hum, essas coisas assim. Sim, sim. Que você, então, é um católico, mas está quase... Estou quase desistindo. <risos> é algum motivo específico? Alguma não, coisa? Não, é convivência mesmo. Eu estou com quase 50 anos de idade, já vi muitas coisas acontecer no mundo. Então, a gente vai perdendo um pouquinho a, a nitidez das coisas. Na esperança, né? Isso. Tá certo, Marcos. Quero agradecer a sua participação é, dessa entrevista. Muito obrigado. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve lá. Obrigado por essa entrevista. Tá. Obrigado. Eu que agradeço. Tá. Obrigado. O programa A Gente em Destaque volta na próxima semana. Até lá.